দেশ বিদেশে রান্নার বিশেষ পর্ব থেকে আমি কেকা ফেদেছি আপনাদের সবাইকে প্রীতিও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি আপনাদের মধ্যে জেনে গেছেন পুরো মার্চ জুড়ে আমরা দেখাচ্ছি পুরনো ঢাকার মজাদার বিভিন্ন খাবার রান্না করে পুরনো ঢাকার কথা মনে হলেই বিভিন্ন ধরনের বিরিয়ানির কথা পোলার কথা আগে সবার মনে চলে আসে প্রথমে মনে হয় কাচ্চি বিরিয়ানির কথা তারপর পাক্কি বিরিয়ানি তারপর তেহারি আর আরেকটা খাবার আছে যেটা এই বিরিয়ানির পর্যায় পড়ে তা হলো আখনি পোলাও আজকে আমি অনুষ্ঠানে আপনাদের আখনি পোলাও রান্না করে দেখাবো আখনি পোলাওটা আসলে এমন একটা পোলাও যেটার ফ্লেভারটা এমন আসে এবং খেতে খুবই ভালো লাগে আখনি পোলাওটা আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের বাসায় নিয়মিত রান্না করা হতো নাস্তা হিসাবে আমরা খেতাম কিন্তু আমার মনে হয় এখনকার প্রজন্মের যারা ছেলে মেয়েরা আছে এবং দেশে বিদেশে আমাদের যেসব দর্শকরা নিয়মিত আমাদের অনুষ্ঠান দেখেন তারা অনেকেই শুধু আখনি বিরিয়ানি আখনি পোলাও আমরা বলি আখনি পোলাওয়ের নামটা জানেন কিন্তু রান্না করতে জানেন না আজকে আমি সেই আখনি পোলাও রান্না করে দেখাবো আখনি পোলাও যে অনেক জিনিস লাগে এমন না আপনি ইচ্ছা করলে মাংস দিতে পারেন না হলে শুধু মশলা দিয়ে করতে পারেন এখন দেখুন কি কি লাগবে আমি এখানে দেখুন পানি ফুটতে দিয়েছি পানির মধ্যে প্রথমে আমি গরুর মাংস পাতলা করে কেটে নিয়েছি আমি একটু মাংস দেব মশলার সাথে এটা আমি পানির মধ্যে দিয়েছি আখনি পোলাওয়ের মেন জিনিস যেটা সেটা হলো এই যে আমরা এখন এই গরুর মাংসটা সেদ্ধ করতে দিলাম এটার সাথে আমরা আরও কিছু মশলা দেব এই মশলার পানিটা হয়ে গেলে আমরা ছেঁকে নেব এবং এই পানিটা দিয়েই পোলাওটা রান্না করব এখন জালটা আমি একটু বাড়িয়ে দিলাম এখন দেখুন এখানে পেঁয়াজ কুচি আছে দর্শকরা পেঁয়াজ কুচি দিলাম তারপরে রসুন কুচি রসুন কুচিটা আমি পানির মধ্যে দিয়ে দিলাম আদা কুচি তাও দিচ্ছি তারপরে এটার মধ্যে যা দিতে হবে তা হলো ধনে আস্ত ধনে আমি এখানে ধুয়ে রেখেছি এখানে আমি এখানে পাঁচশো গ্রাম রান্না করব আমি টেবিল চামচের এক চামচ ধনে দিলাম এগুলো একটা ফ্লেভার হবে সেই ফ্লেভার দিয়ে মানে পানিটায় যখন এই ফ্লেভারটা হবে এটা আমি ছাঁকবো ছেঁকে এই পানিটা দিয়ে আখনি পোলাও রান্না করব দেখুন এখনই দেখতে খুব ভালো লাগছে আর দিতে হবে গোটা গরম মশলা আমি কিছুটা গরম মশলা দিয়ে দিলাম দার চিনি এলাচি লং সব কিছু দিলাম আস্ত সব কিছু কোনো কিছু কিন্তু কাটা না মানে এগুলো আস্ত দিলাম আর আদা রসুন পেঁয়াজ এগুলো কেটে দিয়েছে এগুলো আস্ত দিলে গন্ধটা ভালো হবে না এখন দেখুন এটা কিছুক্ষণ আমার অন্তত পনেরো মিনিট এটা সেদ্ধ করতে হবে মাংসগুলো আমি পাতলা করে দিয়েছিলাম বলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এটা হয়ে গেলে আমরা ছেঁকে নেব পানিটা তারপরে আমি পোলাওটা রান্না করব পুরানো ঢাকার আসলে খাবারের কথা মনে হলে মনে হয় যে এখানকার ঐতিহ্যবাহী খাবার যেমন বিরিয়ানির কথা আমরা মনে করি তেমনি মনে করি মুরগির কথা যদি আসে আমরা মোরগ মোসাল্লাম বাদশাহী মোরগ মোসাল্লাম বাদশাহী রোজ নানা ধরনের মুরগির খাবার আমরা করতে পারি তারপর খাসির কথা আসলে দেখুন পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী খাসি রেজালা তাই না রেজালা আমরা পোলাওয়ের সাথে খেতে পছন্দ করি আর এই আখনি পোলাওটার কথা আমি যেটা রান্না করছি আজকে সেটার কথা আপনাদের যে বললাম এটা আসলে মেনলি নাস্তা হিসাবেই কিন্তু খাওয়া হয় পুরানা ঢাকায় এবং আমি যেটা একটু আগে আপনাদের বললাম ছোটোবেলায় আমাদের বাসায় যখন এটা রান্না করতো আমার বাবা বা মা রান্না করতেন আমরা কিন্তু সবাই ভাই বোনরা এটা নাস্তা হিসাবেই খেতাম এটা মানে খুবই মজার একটা পোলাও আর আমি একটু আগে আপনাদের বললাম যে আপনাদের ইচ্ছা করলে শুধু মশলাগুলো সেদ্ধ করেও এই পোলাওটা তৈরি করতে পারেন এখন দেখুন যে এটা প্রায় হয়ে আসছে আর দুই তিন মিনিট লাগবে তারপর আমি এটা ছাঁকবো আর মনে রাখবেন আপনারা এই আখনি পোলাওটা কিন্তু চিকেন দিয়েও করতে পারেন আজকে আমি বিফ দিয়ে করছি এখন দেখুন আর কি কি করতে হবে পোলার পানিটা আমাদের ছেঁকে নিতে হবে আমি এখানে একটা ছাঁকনি রাখছি দর্শকরা দেখুন আর এটা সাধারণত আখনি পোলাওটা আমরা সাধারণত তেল দিয়ে করে থাকি আর যে গরুর মাংস যেটা আছে সেটা আমরা পোলাও হয়ে গেলে তারপরে পোলাওয়ের সাথে মেশাবো আমাদের মেন কাজ হলো এই পানিটা এখন হয়ে গেছে আর দর্শকরা যারা আপনারা টিভি সেটের সামনে বসে আছেন তারা ফ্লেভারটা পাচ্ছেন না যে আদা কুচি রসুন কুচি পেঁয়াজ কুচি গরম মশলা তারপর ধনে দিলাম আস্ত একটা যে গন্ধ আসছে এই গন্ধটাই কিন্তু আখনি পোলাওয়ের মেন এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিলাম এখন আমি পানিটা ছাঁকবো ঢেলে দিলাম পানিটা কারণ এই পানিটা দিয়েই কিন্তু আমরা রান্না করব আমি এখন হাড়িটা নামিয়ে রাখলাম দর্শকরা দেখুন আমি হাড়িটা দিলাম 
এখানে আমি পাঁচশো গ্রাম পোলার চাল ধুয়ে রেখেছি চালটা ঢেলে দিচ্ছি দেখুন চালটা দিলাম এখন এই চালের মধ্যে আমি পরিমাণ মতো লবণ দিচ্ছি লবণটা কেউ বেশি খান কেউ কম খান আমি এখানে চা চামচের দেড় চামচ লবণ দিলাম তার মধ্যে তেল দেব এখন এই আখরি পোলাওটা সাধারণত তেল দিয়ে রান্না করে পুরান ঢাকার মানুষেরা তবে আপনারা কেউ যদি ইচ্ছা করেন অবশ্যই এটা ঘি দিয়েও রান্না করতে পারবেন এখন দেখুন যে তেল আর লবণটা যাতে মিশে যায় আমি একটু নাড়াচাড়া করলাম এখন এখানে আমি যে পানিটা রেখেছিলাম সেই পানিটা আমি মেপে দেব দর্শকরা দেখুন এই যে পানিটা আমরা করেছি আখনি পোলার জন্য এটা এখন আমি এই মগে মেপে এইটা আড়াইশো গ্রামের একটা মেজারমেন্ট কাপ আমি তিনবার পানি দেব দর্শকরা আমি দুই মগ পানি দিয়েছি এখন এই যে আখনি পোলায় শেষ তিন মগ পানিটা দিলাম দিয়ে এটা ভালো করে নাড়া দিতে হবে আর আপনারা জানেন যে সবাই সব সময় বলেন যে আমি এতদিন ধরে যে রান্না দেখাই সব সময় বলি আপনাদের যে পনেরো মিনিটে পোলাও হয়ে যায় আসলেও তাই হবে কারণ গরম পানি দিয়ে করতে হয় এই আখনি পোলাও যে পানিটা দিলাম আমরা মেন যে জিনিসটা এই পোলাওয়ের সেটা একদম গরম আছে আমরা একটু বলো কাশলে এটা ঢেকে দেব তারপরে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলে আমাদের পোলাওটা হয়ে যাবে তারপরে দেখাবো যে আখনি পোলায় আমরা মাংস কিভাবে দেব টিভি সেটের সামনে যেসব দর্শকরা বসে আছেন তাদের বলছি যে এই একটা ডিশ রেখেছি আমরা পোলাওটা হয়ে গেলে মাংসটা দিয়ে দেব পোলাওয়ের মধ্যে দেখুন মাংসটা আমি আলাদা করে রাখছি এর মাঝে পোলাওটা বলক চলে আসবে তারপর পনেরো মিনিটের মধ্যে পোলাওটা হয়ে যাবে দেখুন আর গরুর মাংসগুলো যেটা আপনাদের বলেছি পাতলা করে কাটবেন পাতলা করে না কাটলে এত তাড়াতাড়ি যে পনেরো মিনিট আমরা মশলা সিদ্ধ করলাম আবার মশলা যদি অনেক সিদ্ধ করি মশলাগুলো যদি একদম মানে ম্যাশ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই ফ্লেভারটা আমরা পাবো না এখন দেখুন গরুর মাংসটা আমি আলাদা করে রাখলাম আর পোলাওটা বলক আসলে ঢেকে দেব আমরা পনেরো মিনিট অপেক্ষা করব নামাবার আগে আমরা এটার মধ্যে গরুর মাংস দেব বেরেস্তা দেব আর কয়েক ফালি ফালি না তো আস্তে আসলে কাঁচামরিচ দেব ফ্লেভারের জন্য এগুলো এখানে থাকুক আমাদের রান্নাটা হয়ে গেলে তারপরে আমরা দেব এখন এটা বলক আসুক দর্শকরা এটা বলক এসেছে এখন আমরা ঢেকে দিলাম টিভি সেটের সামনে যারা বসে আছেন তাদের বলছি আমরা এখন পনেরো মিনিট অপেক্ষা করব পোলাওটা হয়ে গেলে তারপরে দেখাবো যে আখনি পোলাওটা শেষ পর্যন্ত কি কি দিয়ে কেমন করে রান্না করতে হয় পনেরো মিনিট হয়ে গিয়েছে দর্শকরা আমি চুলাটা বন্ধ করে দিলাম কারণ পোলাওটা হয়ে গিয়েছে আমি আপনাদের সব প্রোগ্রামে বলি যখনই পোলাওয়ের কোনো আইটেম করি যে পনেরো মিনিটে দেখুন কেমন ঝরঝরা পোলাও হয়ে গিয়েছে এখন এই পোলার মধ্যে আমি যা মিশাবো তা হলো বেরেস্তা দেব বেরেস্তা দিলাম কিছুটা তারপরে এই যে গরুর মাংসটা সেদ্ধ করে রেখেছিলাম আমরা আখনি পোলার জন্যে সেই মাংসটা দিলাম আর কয়েকটা কাঁচামরিচ দেবো ফ্লেভারের জন্যে আমি এখন গন্ধের জন্য কয়েকটা কাঁচামরিচ দিচ্ছি আস্ত আর কাঁচামরিচটা কেউ যদি না খেতে চান নাও দিতে পারেন তবে এই যে গরুর মাংস দিলাম আর আমি তো গন্ধটা পাচ্ছি যে আখনি পোলাওয়ে তো টিভি সেটের সামনে যারা বসে আছেন তাদের বলছি আবারও যে আমরা প্রায় সব অনুষ্ঠানেই বলে এখন চুলাটা একটু জ্বালিয়ে দিচ্ছি আমরা পাঁচ মিনিট একটু দমে রাখবো তারপর এটা আমি বেরে আপনাদের দেখাবো যে আখনি পোলাওটার চেহারা আসলে কেমন হয়েছে এখানে ডিশ আছে এই ডিশটার মধ্যে আমি পোলাওটা বাড়বো দর্শকরা যারা টিভি সেটের সামনে বসে আছেন তাদের বলছি যে আমরা যে পাঁচ মিনিট দমে দিয়েছিলাম দমটা এখন হয়ে গেছে আখনি পোলার এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিলাম এখন আপনাদের বেরে দেখাবো ঢাকনাটা আমি খুললাম দেখুন ডিশ একটা রেখেছি এখানে এখন দেখুন এটার মধ্যে বাড়বো গরুর মাংসগুলো আমরা আগেই সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম দেখুন দেখতে কত ভাল লাগছে আমি কিছুটা বাড়ছি এখানে আমরা আসলে হাফ কেজি চালের সঙ্গে গরুর মাংস হাফ কেজি দিয়েছিলাম যার জন্য এখন আর কি এটা খেতে তো অবশ্যই মজা হবে দেখুন দর্শকরা যে দেখতে অনেক ভাল লাগছে আর পুরানো ঢাকার খাবারে আসলে যেহেতু এটা ট্রেডিশনাল খাবার কখনই ওরা কিন্তু মানে আগে কখনই ডেকোরেশান করত না এখন তো খাবারের মধ্যে একটা ডেকোরেশানের প্রচলন চলে এসছে আমি এখন এটা আবার হাড়িটা ঢেকে রাখছি টিভি সেটের সামনে যারা বসে আছেন তাদের দেখাচ্ছি দেখুন 
আমি আজকে আপনাদের পুরানো ঢাকার একটা ঐতিহ্যবাহী খাবার আখনি পোলাও রান্না করে দেখালাম আমার মনে হয় আজকের পোলাও রান্না করাটা আপনাদের সবার ভালো লেগেছে আমি এটা এখানে নামিয়ে রাখলাম দেশ বিদেশে রান্নার এই বিশেষ পর্ব থেকে আমি কে কাফির ডুসি আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আবার আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হবে খুদা হাফিজ